que clavamos, otra más que salió. Hay más, vamos a tratar de seguir sacando alguna más. Y las bogas vienen a esta zona de piedra a buscar la comida que quieran. Significaba poder hacerlo con un riff rista, es un riff estándar, pero con la particularidad que tiene un sistema de monomán especial. Spinning o bike. Otro capítulo de técnicas y tutoriales. Y como siempre decimos, porque los escuchamos y porque los leemos, vamos a hacer algo un poquito distinto. Porque muchos nos estuvieron preguntando de cómo hacer el mantenimiento de los riles o cómo hacer la limpieza de los riles rotativos o frontales. Entonces, si bien no voy a hacer toda una limpieza acá, les voy a tratar de dar algunos conceptos básicos para que si quieren, por lo menos, le hagan el primer service a los riles. Después, si quieren, un service más profundo, un cambio de repuestos, eso es otra cosa y hay gente especializada que se dedica a eso. Pero un primer mantenimiento para hacerlo después de 4 o 5 días de pesca o si vienen de pescar del mar con agua salada, es lo que vamos a tratar de mostrarles ahora para que puedan hacerlo. Y lo que les voy a tratar de recomendar es algunas herramientas básicas para poder hacer ese trabajo. Así que vamos a empezar primero por las herramientas. Una cosa importante, o que por lo menos para mí es bastante importante, es utilizar este tipo de destornilladores que son chiquititos, que vienen con algunos kits de muchas puntas distintas. ¿Por qué? Porque hay riles que vienen con eh, tornillos Phillips, hay viene riles que vienen con tornillos fresados, hay algunos riles que vienen con el tornillo que se llama cabeza estrella, entonces no podemos tener un destornillador para cada uno de esos elementos. Entonces, este tipo de destornilladores chiquitos, lo que permite es que tengamos distintas puntas y lo que podemos hacer sea intercambiarlas para poder desarmar los riles, la verdad que es un accesorio bastante conveniente. Otro punto importante es que tengan o alguna llave fija, ¿sí? o alguna de estas eh, destornilladores con tipo llave tubos, ¿para qué? En este caso en particular, para los riles rotativos, cuando nosotros los vayamos a desarmar, para poder sacar esta tuerca, que es la que sostiene todo el conjunto de piñón y corona, lo ideal es hacerlo con una pinza fija o con una llave tubo para no marcarla. ¿Por qué? Lo pueden sacar con una pico de oro, lo pueden sacar con una pinza larga, está bárbaro, pero se termina marcando. Entonces, lo ideal es que una pinza del 10 o del 11, generalmente son esas medidas, a excepción de riles muy grandes, como los riles de embarcado de mar, que llevan tuercas más grandes, con una llave de tubo o una pinza fija del 10 o del 11, van a poder cubrir todos esos aspectos. Algo también que puede ser es que, la verdad que ahora no tanto, pero algunos riles en alguna época traían este tipo de llavecitas en su caja. ¿sí? Con este tipo de llaves que son muy pequeñas, les aseguro que ustedes pueden desarmar y armar todo el reel. Si lo tienen, guárdenlo, porque esto es realmente muy importante y generalmente viene con los riles. Otra cosa más, un cepillo de dientes, algunos hisopos y un eh, afloja lubricante tipo WD-40, pero bueno, este es de otra marca. ¿Esto para qué nos va a servir? Para poder limpiar eh, los mecanismos, inclusive a veces para aflojarlo también, pero no sirve para lubricar. ¿Por qué? Porque está hecho a base de solventes. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes quieren limpiar un rulemán, por ejemplo, le pueden tirar el aerosol y limpiarlo, pero después tienen que secarlo y volver a lubricarlo con un aceite especial. ¿Por qué? Porque si lo dejan solamente con esto, con el solvente, a lo mejor en el primer momento cuando lo estén utilizando, les va a parecer que está lubricado, pero la realidad es que con el uso ese solvente se va a evaporar. Se evapora, el rulemán va a quedar seco y si queda seco se va a romper. Entonces, lo que tienen que hacer es utilizarlo para limpiar o para aflojar y después ponerle aceite. Aceite a los rulemanes, grasa a los engranajes. Porque a veces algunos usan lo mismo para todo. Tengan bien en cuenta eso. Los rulemanes llevan aceite, los mecanismos, las ruedas, los dientes llevan grasa. Así que eso sería el primer panorama. Ahora vamos a tratar de desarmarlos un poquito y volver a armarlos para explicar algunas cosas más en detalle. Una cosa que es importante cuando vayan este, desarmando los riles es que vayan ordenando las piezas en la misma posición que las van sacando para que después las sacamos para allá, 
las ponemos para acá. Porque a veces, aunque parezca mentira, ese orden se pierde y es más difícil este, volver a armarlo. Entonces, armarlo como si fuese un plano, una vista explotada, nos va, nos va a ayudar. Acá llegamos a un punto importante, cuando desarmen los riles, es que acá hay dos arandelas. La mayoría de los riles tienen dos arandelas acá. Y si lo podemos ver bien, esta arandela no es una arandela plana, ¿sí? A ver si lo podemos ver ahí. Es una arandela que tiene una forma, ¿sí? Es curva, es cóncava. Es muy importante que se acuerden de qué forma la sacaron para volver a ponerlas. Porque las arandelas están curvadas en esta manera, ¿sí? Las arandelas están curvadas en esta manera. Y generalmente, en este caso, este reel tiene las dos arandelas para el mismo lado. Si yo cuando lo vuelvo a armar, pongo una para un lado y otra para el otro, lo que nos va a pasar es que cuando nosotros ajustemos la estrella, que es la que va a trabajar directamente sobre la corona del reel, no va a ajustar de buena manera y vamos a empezar a tener fallo. Entonces, estas salieron con la curvatura para allá, tienen que volver a entrar con esa curvatura. Este sería el cricket. Y ahí tenemos desarmada lo que sería la primera parte del reel. Algo que tienen que tener en cuenta. En este caso yo lo que saqué fue la rosca del freno del reel. Muchas veces, esto acá adentro tiene un pequeño seguro de alambre, pero hay algunos reels que no lo tienen, dependiendo de la calidad, y lo que le puede pasar es que el rulemán que está acá, o un buje, puede ser en algunos casos, cuando nosotros demos vuelta al reel, se caiga. Entonces tengan la precaución de cuando lo sacan, que no se les caiga nada, y generalmente también del lado de adentro viene con alguna... Eh, alguna pieza, alguna arandela, que puede ser de plástico, de goma o de bronce o de distintos materiales, tengan en cuenta también que cuando lo saquen, que no se les caiga. Así que ahí tenemos desarmada la, la primera parte. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sacar toda la carcasa. Muchas veces pensamos que solamente la carcasa o la tapa está sostenida por los tornillos que vemos. En este caso particular, este reel tiene dos tornillos en la parte externa y tiene dos tornillos en la parte interna, uno debajo del devanador y otro adentro del cuerpo. Si yo no saco los cuatro tornillos y saco solamente los externos, voy a tener la sensación de que la tapa se va a estar moviendo, pero no la voy a poder sacar y si la fuerzo la voy a romper. Entonces, siempre antes de empezar a desarmar, traten de mirar bien dónde están las cosas para después poder volver a armarlas. Y una cosa que pueden hacer hoy con la tecnología es sacar una foto con el celular cuando el reel está armado, para acordarse cómo tiene que quedar cuando lo desarmaron y lo tienen que volver a armar. Así que vamos ahí a, a sacar la, la carcasa. El de arriba. Generalmente, esta parte de acá adentro si no fueron a pescar al mar, si el reel no estuvo metido un montón de tiempo dentro del barro, o si hace muchísimo tiempo que no lo usan, esta parte no tendrían que tocarla, ¿sí? Tendrían que hacer un service, digamos, primario, que con el reel desarmado, sin sacar la tapa, les tendría que alcanzar. Ahora saco este tornillo y yo les voy a mostrar qué es lo que sería la, el service primario para mí, ¿sí? En una época he imantado esto, pero ya me perdí. Bueno, ahí ya saqué los cuatro tornillos, ahí ya estoy en condiciones de sacar la tapa. Algo importante, cuando van a sacar la tapa, traten de que el reel esté en una posición estable y sáquenlo despacito, levántenlo despacito. Normalmente con los riles modernos no pasa nada, pero había algunos riles viejos que a veces tenían distintos tipos de resortes. Y cuando sacábamos la tapa haciendo fuerza, si volaba un resorte, chau era imposible encontrarlo. Entonces, siempre lo que les conviene es sacarlos despacito. Bueno, ahí lo tenemos el reel desarmado. Obviamente este reel es un reel nuevo, en realidad no es nuevo, tiene uso, pero tiene su mantenimiento, yo me ocupo de hacérselo, entonces está bastante limpio y no tendríamos mayores problemas. Pero ese sería todo el despiece. Cuando yo les dije una limpieza primaria, ¿a qué me refiero con una limpieza primaria? Hay muchos reels que tienen 6, 7, 8, 9, 10, 11 rulemanes. Una mayor cantidad de rulemanes no indica que el reel sea de mucha mejor calidad. ¿Está claro? 
Lo que sí les recomiendo es que el reel tenga por lo menos tres rulemanes. ¿Dónde tienen que estar ubicados esos rulemanes? En los extremos, que pueden ser en las tapas. ¿Por qué? Porque en estos extremos es donde se va a apoyar el carretel y va a girar. Si nosotros no tenemos rulemanes ahí o esos rulemanes están dañados, nos va a costar que el carretel gire. Entonces, lo ideal sería que por lo menos tenga un ruleman en una tapa, un ruleman en otra tapa. En el caso que el carretel sea flotante, que tenga un ruleman acá en el carretel, este caso, este ruleman tiene, perdón, este carretel tiene el eje fijo. Hay carreteles que se saca el ruleman y queda solamente el carretel flotante. Lo importante es que dos ruleanes tengan ahí. Entonces este reel tiene un ruleman en la tapa, un ruleman en el carretel, otro ruleman en la otra tapa. Todos esos ruleanes son la parte donde apoya el carretel, donde el carretel va a girar. Y tiene un cuarto ruleman que está metido en el eje de la manija. Ustedes piensen que la manija va acá y esto es lo que va a hacer girar el conjunto. Y este ruleman es el que está apoyado en esta parte de la tapa. Y después este reel tiene otro ruleman más que es un ruleman de un solo giro o conocido como un antirreverso instantáneo, que es este grandote que está acá abajo. Esos serían los rulemanes básicos que tendría que tener un reel. Más de eso puede servir, sí, pero no va a ser la diferencia. Hoy podemos encontrar hasta reels que tienen rulemanes acá en la manija. Ayuda y un poquito ayuda, pero no va a ser la diferencia en cuanto al funcionamiento del reel. ¿Ok? Entonces, acá tenemos el juguete desarmado y lo que tenemos que hacer es, con mucho cuidado, sacar el ruleman, sacar el anti-reverse, sacar la corona, a ver. esto tiene un buje, acá sacamos las arandelas, en este caso este reel tiene tres arandelas y después tendríamos que sacar toda la corona. Acá desarmé la, la uña, digamos, y el sinfín o el devanador. Y generalmente acá tiene una llave, una arandela Seger. No la voy a sacar ahora porque el reel está nuevo y no lo quiero forzar porque esto sí tenga mucho cuidado. Cuando van a sacar este tipo de, de arandelas, hay unas llaves especiales para abrir arandela Seger. Si no la llegan a tener, lo que pueden hacer es, con un destornillador plano de punta muy fina, trabar en una punta de la Seger y hacer fuerza y sacarla. Siempre que van a hacer eso, yo ya lo hice, ya perdí un montón de Seger, pónganle un dedo arriba, cosa que cuando destraben por lo menos tengan la presión del dedo y la grandela no salga disparando. La verdad que yo no la tengo en este momento la llave de Seger, entonces no lo voy a tocar. Pero bueno, digamos que ahí tenemos la máquina desarmada. Ahí le podríamos hacer una primera limpieza, que sería con el solvente, con el cepillo de dientes, limpiándolo despacito. Si tienen algún líquido especial para limpiar mecanismos, también lo pueden utilizar. Y en lugares donde no llega, pueden utilizar distintos tipos de isopos. Por lo menos para remover toda la tierra, arenas que tienen los riles. Límpenlo bien, déjenlo secar, ¿sí? Y después empiecen a armarlo despacito. Si se van a poner a desarmar un reel, no piensen que lo van a hacer en 15 minutos. Entiendan que les va a llevar un tiempo, que puede surgir una complicación que lo van a desarmar muy fácil y que les va a costar mucho armarlo. Entonces, sean conscientes que si van a hacer esto, van a necesitar un tiempo. Vamos a armarlo, a ver qué queda. Por lo menos, lo pudimos armar bien y parece que sobrevivió. Un último consejo. Cuando nosotros vamos a pescar, uno de los elementos que más utilizamos es la estrella. Cuando van a estar sin pescar, la estrella aflojenla toda, ¿sí? ¿Por qué? ¿Eso qué va a hacer? que las arandelas de freno, las que regulan el freno, que fueron las que yo saqué, estén sueltas. Si nosotros guardamos el reel con la estrella cerrada, lo que va a hacer es que esas, esas arandelas estén apretadas, estén presionadas y si estamos mucho tiempo sin pescar, eso se va a secar o se van a quedar pegadas. Y cuando volvamos a pescar, la regulación del freno no va a ser correcta. Así que, ténganlo en cuenta. Bueno, espero que les sirva. Estos son mis conocimientos o mis tips para tener un mantenimiento básico de un reel de pesca. Espero que les sirva y cualquier cosa ya saben, nos escriben y seguimos en contacto.